Hello students, welcome back to Defense for Malayalam. So, this is a video of mathematical video, statistics and the topical video. In other words, we will do two parts. One is the theory and one is the problems. In this video, we will do all the theory and problems. We will do one problem and we will do the theory. So, let's start the video. So, in other words, we will do 6 to 8 questions in the statistics of statistics. In this video, we have 10 questions in this video. This is the maximum of 2019 NDA 1 and 2. Okay, let's take the first question. If V is the variance and M is the mean of first 15 natural numbers, then what is V plus M square? This is what we calculate. V is the variance and M is the mean. What is the first 15 natural numbers? Then we have to find V plus M square. What is the mean? We have to find V plus M square. What is the mean? We have to find the mean. आरणे डिनोटे या एक्स बार अन्ना न। ओके। इनी वेरिएंस इन्टे फॉर्मूले नमक करें ना। मीन डे फॉर्मूले इन्दा न। मीन अन्दे वरना साधारण नमल एवरेज। ओके। अदा ये दे नमक तांदेरी के ना एक्साइज़ ने लाम ऐड ये दिटे डिवाइड बाय टोटल नंबर। अत्रे उल्लो मीन। वेरिएंस मीन इन्दा मेलो रिलेशन वेरिएंस कितना ना इधर, ओके इवन नमक के कंट्री बिटकिन द वे प्लस एम स्क्वायर आना, वे ना बरना इधर, प्लस एम स्क्वायर ना बरना, नमला मीन साधारण डिनोटी एक्स बार आदेन द स्क्वायर, इधर आना नमक के कंट्री बिटकिन द, इक्वेशन नन्हे इधम इधम कैंसल आई पोम, अल्ले माइनस एक्स बार स्क्वायर म प्लस एक्स बार स्क्वायर में कैंसिल आई पूरी करने बाकी इधर मात्रे उल्लो अपो एक वेस्टेल ने नमले इधर मात्रम कंडी बढ़िया मारी आधा आधी में नमके किटना मुके इन्हें एंगने सम्मेशन एक्स आई स्क्वायर कंडी बढ़ गया एक्स आई स्क्वायर ने बना इप्पो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर वड़ा फिफ्टीन � divide by n आणु नम्मले कंडु विडिकेंड़ दु इदु कंडु विडिकेला फोर्मुले यंद आणु नम्म कारेया n into n plus 1 into 2 n plus 1 by 6 जेधाल आणु नम्मक सम्मेशन xi square गिट्ट ओके एनी इए n एने मरक्करदु into n इवड़े एड़ुदना एनी नम्मक इए फोर्मुले लोन सब्स्टू� n एंड आना 15 आना अब ये वाला 15 15 कैंसल आई 6 उम 16 उम दमले नमक के 3 8 इन वाला कैंसल आ कम 8 इनटू 31 8 24 अब वो 248 बाय 3 आना नमले डे रिक्वायर्ड आंसर इधर ये तो ऑप्शन आ वेरना द ऑप्शन सी अब वो उतने में एंग इटीले नमले ये कारण गल का पारियों ना आना ये ये प्रॉब्लम इतनी नहीं इंद Mean of 100 observations is 15. एंदा पारनिकेन, mean, दा इद x bar is equal to 50 एंदु तन्दुट्टिंदु. Okay, 100 observations इंदे mean आणु 50. And standard deviation is 10. Standard deviation नमल sigma अंदु नोटियं, that is equal to 10. If 5 is added to each observation, then what will be the new mean and new standard deviation अंदा अणु चोचिरिकेनदु. अपो आधियं नमल इवरिक वेस्टेले minus lakh अंदु देंदा अ K என்ன பரையின்ன ஒரு நம்பர் நம்மல்டு observations இலுக்கே add ஏயோ subtract ஏயோக்கு செய்யும்போ நம்மல mean இல்லே x bar அதிலுக்கும் இது add ஏயே பெடும் அதை இவ்வட 5 is added என்ன பரண்ணிருக்கின்ன அப்பா நம்மல குள்ள mean ஏதா 50 ஏன் அப்பா இது குட 5 உங்குடியும் add ஏதுத்து that is equal to 55 ஆயிருக்கும் new mean என்னால் standard deviationல் நம்மல add ஏயோ subtract ஏயோ எதங்கள் ஒரு நம்பர் add ஏயோ subtract ஏயோ செய்து கேண்ணால் நம்மல observationsல add ஏயோ subtract ஏது கேண்ணாலும் இதினும் ஒரு change உண்டாவில்லா okay in case of addition and subtraction only அப்போ standard deviation ஒரு change உண்டாவில்லா அது அது ஏ போல் இருக்கிம் அது அது எந்தான் இவிடத்த standard deviation 10 அப்போ new standard deviation 10 தன்னே இருக்கிம் அப்போ mean 55 standard deviation 10 நினும் அப்போ option C ஆனு right answer okay next question ஆனு consider the following discrete frequency distribution discrete frequency distribution இது வருந்தான் தா இது போல் நமக்கு மற்றுதக்கு அனகில் continuous அனகில் அது இங்கின 0 to 10 10 to 20 இங்கின் ஒரு classல் ஆயிருக்கிம் நமக்கு தந்திட்டுண்டா இருக்கியாம் இவுடை எல்லாம் வெட்டிஸ்தம் ஆயிட்டு numbers மாத்திரானா அப்போது ஒரு discrete frequency distributionல் நம்மல் எங்கனே median கண்டுவிடிக்கியான் நோக்காம். ஆதியும் நம்மக்கு தாந்திருக்கினே Xம் Yம் நான் இங்கனே வந்து எழுதி. Xம் Fம் okay இதான் நம்மல் frequency இது இங்கனே நான் எழுதி. எனி நம்மக்கு கண்டுவிடிக்கின்னது cumulative frequency ஆனாம். அது இங்கனே கண்டுவிடிக்கியான் வேச்சியான் 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ അടുത്ത നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് അടുത്ത ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടു സെവന്റി ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ ടു സെവന്റി കിട്ടിയത് കാരണം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ടു സെവന്റി ഓക്കെ ഈ ടു സെവന്റി നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എൻ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ടു സെവന്റി ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി വരെയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടു അല്ലെ വൺ ട്വന്റി വരെയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ടു ഇനി വൺ ട്വന്റി വൺ തൊട്ട് വൺ സെവന്റി വരെയുള്ളത് ഏതിലാ വരിക ഇതിലാണ് വരിക ആ ഒരു നമ്പർ അല്ലെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലല്ലേ വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് മീഡിയൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോറും വേരിയൻസിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ത്രീ ഓഫ് ദി ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ വൺ ടു ആൻഡ് സിക്സ് ദെൻ വോട്ട് ആർ ദർ ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീനിൽ നിന്ന് പോവാം മീൻ എത്രയാണ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് കാരണം ഫൈവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ആയ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണും ടുവും സിക്സും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തതിന് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് അത് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കാരണം അത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയും മീൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കാം അതായത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് അണ്ണോൺസും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടണം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടുമോ തേർട്ടീനേക്കാൾ വലുതാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതല്ല ഇനി നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം അതെല്ലാം വലിയ നമ്പേഴ്സാ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ലോജിക് മാത്രം മതി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീഡിയൻ ഓഫ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ അസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ഇസ് ഫോർട്ടി ടു ഈ ഒബ്സർവേഷന്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ഫിഫ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെയും വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മീഡിയൻ ശരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ ടേംസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മീഡിയൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ ബൈ ടുവും എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺത്ത് ടേമും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മീഡിയൻ അപ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ എക്സ് ടേംസ് തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മീഡിയൻ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഈ എൻ ബൈ ടുവിന്റെയും എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺത്ത് ടേമിന്റെയും ആവറേജ് അപ്പോൾ
correlation aanu okay if r is equal to 1 adhe namukku endu parayan pattum correlation ennu parayunnathu perfectly positive aanu r minus 1 anengilo that is perfectly negative aayirikkum correlation ivada namukku choichirikkunnathu if two variables x and y are independent rendu variables independent aanu adhaayathu avaru thammil oru oru dependence um illa angane anengil endanu correlation coefficient ennaanu okay avaru thammil oru variation illengil endaayalum adu zero aayirikkum alle kaaranam oru റിലേഷൻസും ഇല്ലല്ലോ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഏത് കേസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഓൾ ദി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ട്വന്റി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ ദൻ വോട്ട് ഇസ് എ വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സീരീസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വേരിയൻസ് സാധാരണ വേരിയൻസ് വൺ ടു ട്വന്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോ ടേമും ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ടിംഗ് ഉള്ള വേരിയൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസിന്റെ ഫോമുല എന്താ വേരിയൻസിന് നമ്മൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് പാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ മീനിന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി സമേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ ഈ എന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നു മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എനി ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിന് പകരം വൺ ടു ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ട്വന്റി ആണ് എൻ ട്വന്റി ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി മൈനസ് സമേഷൻ എക്സ് ഐ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഇവിടെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഐ കിട്ടുക പിന്നെ ഈ എന്നും നമ്മൾ താഴെ എഴുതണം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ മീൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേരിയൻസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ എന്താ കിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡെസിമലിലാവുന്നത് കാരണം വൺ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ വേരിയൻസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് സോറി എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേം ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ വേരിയൻസ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ വെച്ച് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിനെ ത്രീ സ്ക്വയർ വെച്ച് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷനിൽ ഇത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മീൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇസ് ടെൻ ഫൈവ് ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ മീൻ ആൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ എക്സ് ബാർ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇസ് അട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് മീനിൽ നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ പോയിന്റ
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈയു ആണ് എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും നമ്മളെ വേരിയൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് സിഗ്മയും ഒന്ന് സിഗ്മ സ്ക്വയറും അതായത് സിഗ്മ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയണതോ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ ഒരു ഇത് വരുത്താം ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ കോവേനിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സിന് നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്നും സിഗ്മ വൈക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ എന്നും കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സിഗ്മ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ തന്നെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വെറും ട്വന്റി ഫൈവ് ആണോ സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ വൈന റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആപ്പോൾ വെറും ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയ തെറ്റാണ് അതിന് റൂട്ടും കൂടി എടുക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി സിഗ്മ എക്സിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് കിട്ടി അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ കിട്ടിയത് നയൻ ആണെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വെറും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് വൺ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ട്വന്റി എക്സ് മൈനസ് നയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വട്ട് നോട്ട് സെവൻ ആർ ദി ടു ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ദൻ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ലൈൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും എന്താണ് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ രണ്ട് ലൈൻസും സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ് ആണ് നമ്മളെ എക്സ് ബാറും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വൈ ആണ് നമ്മളെ വൈ ബാറും ഈസി ആണ് കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്താണ് ട്വന്റി എക്സ് മൈനസ് നയൻ വൈ മൈനസ് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ആക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി പോവും ഇവിടെ പ്ലസ്സും ഇവിടെയും പ്ലസ് വരും ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ടു ഇനി വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടു സെവൻറ്റി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ വൈ ബാറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആക്കി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വരും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയും വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് എക്സ് ബാ